大家好，我是小玉。春天是万物复苏的季节，也是养生的好时节。我手上的苹果和黄芪，大家都应该非常的熟悉。虽然这两种食材非常常见，但是它们的吃法和作用却完全不一样，因此很难有人会把它们联想在一起。但是你知道吗？把苹果和黄芪搭配在一起，真是黄金搭档。具体做法也非常简单，谁用谁好。亲人们一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。我们首先准备一把黄芪，放入盘中，加入足量的我家自来水，把黄芪淘洗一下。黄芪虽好，但是用量却有所讲究，一般情况下用十五克以下就可以了。具体的分量。可以先从五克慢慢的往上增加。如果说你喝完没有上火的话，而且精神和体力有了一定的改善，那么在这个时候就说明用量是非常好的。如果喝上一个月左右，再进行重新评估看看，到底自己要不要再继续喝下去，到底要不要再进行加量。黄芪是植物的根部。表面难免会有一些泥土残留，而且在售卖的过程中，这个去碰一下，那个去抓一下，也是非常脏的。因此，买回来的黄芪一定多淘洗几次，清洗干净的黄芪，控水捞处，放入小盘中备用。平时很多人都喜欢用黄芪泡水喝，其实只用水来泡黄芪，里面的营养成分是无法释放出来，难怪有些人吃了那么多年一点用处都没有。黄芪是需要用水煮的，用煮的方式才能将其中的营养成分充分的释放出来。具体煮法一会和大家说明。黄芪先放在一旁备用。接着准备一颗比我还漂亮的苹果，先用一点点忘情水将苹果打湿，加一勺杀菌食盐。接着我们用手将盐搓开，搓的时候力度要温柔一点，不要下手太重，太重的话容易将苹果皮划伤。食盐具有很好的消毒杀菌的作用，并且也是细细的颗粒感。在我们搓的过程中，就可以很好的把苹果表面的脏东西以及果拉带走。生活中很多朋友都特别喜欢吃苹果，但是吃苹果的方式就是买回家之后稍微洗一洗，将外皮削掉，直接啃，外皮就直接当做垃圾扔掉了。但是很多人都不知道。其实苹果里面所含的膳食纤维以及其他营养元素非常的丰富，扔苹果皮就等于扔钱。所以，如果不是特殊情况的话，建议朋友们在吃苹果的时候，尽量连苹果皮一起吃掉。像视频中这样，苹果就完全洗干净了。洗好的苹果也放在一旁备用。接下来准备一把红枣，把红枣洗一洗。洗红枣比较复杂，和其他水果的洗法不太一样。先用一丢丢水把红枣抓一抓，这个过程主要是为了先把红枣打湿。红枣全部打湿后，往里面加一勺面粉，一小勺食盐，然后再用手抓一抓。这个时候我们就会发现，在抓的过程中，面粉和食盐已经稳稳地贴在红枣表面了。面粉在很多朋友的认知里面都是用来做一些面点，但是你知道吗？面粉除了可以用来做点心之外，它还具有很好的吸附性。在我们抓的这个过程中，面粉和食盐已经紧紧的吸附在红枣的表面了，尤其是红枣表面的那些沟沟壑壑，里面早已填满了面粉。抓成这样，现在往里面加入大量的自来水。这个时候，将红枣拿起来，找一把我用过的牙刷，顺着红枣表面的纹路，仔细的将它刷一刷，把上面的面粉刷掉。面粉刷干净后，红枣也就洗得干干净净的了，并且红枣纹路里面也非常的干净。全部刷好后，把它放入另一只碗里，多换两次清水。将红枣再抓洗一下，后面的几次抓洗不需要什么特别的处理，简单的抓一抓。接着将洗干净的红枣放进盘子里，红枣不用去核，我们用剪刀在红枣的表面剪上几刀。
将红枣果肉剪上口子，这样更利于里面的营养成分和味道释放出来。并且还可以保持红枣的完整，每一颗红枣都剪成这个样子就可以了。现在把刚才洗好的苹果切一切，切成自己喜欢的样子。我直接把它切成苹果片，这样看起来形状更可爱，就像一个原原本本的苹果的形状。全部切成这样，收纳入盘中。现在把苹果和红枣倒进砂锅里，最后把黄芪也加进来。然后加入半砂锅的清水，盖上锅盖，用大火先把水煮开，煮开后再转到中火煮二十分钟。想吃的更加软烂的，我们可以煮够二十五分钟。我这里是煮够了二十分钟，十五分钟后打开盖子，马上就能闻到满满的香甜气。用勺子搅拌搅拌，接着加入适量的老冰糖。再用勺子搅拌搅拌，让冰糖快速溶解化开。搅拌几下后，盖回盖子，煮完剩余的五分钟时间。我现在每天都用心分享做菜小技巧，亲们，能不能给我个免费的爱心，鼓励一下？万分感谢您了。时间到，我们打开盖子，啊，真的满屋飘香。这个时候，里面的冰糖也已经完全溶解化开了，可以看到里面的汤颜色也发生了变化，带一点浅浅的橘黄色。现在趁热，将所有的食材盛入碗中。就这样，这道苹果黄芪水就煮好了。虽然这道苹果黄芪水做法非常简单，但是用处却一点都不简单。相信朋友们经常也能听到“一日一苹果”以及“一日三枣”的说法。当它们搭配上黄芪的时候，就能达到一个事半功倍的作用。而里面的苹果和红枣，经过这样煮了之后，都已经非常的软烂，用筷子轻轻一戳就戳透了。把苹果像这种方式搭配出来。煮熟了再来吃，咬上一口真的是太好吃了，有红枣的香气以及黄芪淡淡的香味。趁热将这个汤喝掉，喝完之后浑身都暖洋洋的。里面的苹果和红枣也可以趁热吃，黄芪就不用再吃了。黄芪是可以反复冲泡的。碗里面剩下的黄芪，我们还可以用开水进行冲泡，继续饮用，坚持一段时间。每天喝上一杯苹果煮黄芪水，不仅能让我们的身体得到充分的滋养，还能让我们感受到春天的温暖与美好。喜欢的亲人们可以收藏起来试一试哦。好了，今天的视频内容就分享到这里了，感谢您的支持，我是小玉。我们明天不见不散，拜拜。